എല്ലാവർക്കും ജുറാസ് കൊമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് ടാലി എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കൗണ്ടിങ് വിത്ത് ടാലി ഇതിൽ മേജറായിട്ട് വരുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ടാലിയുടെ കുറച്ച് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഫോർ റെക്കോർഡിംഗ് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റി ട്രാൻസാക്ഷൻസ് വെർ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ആർ കെപ്റ്റ് വിത്തൌട്ട് യൂസിംഗ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വിത്ത് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒരു സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം ഇല്ലാണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു വെക്കുന്ന ഒരു ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് സിസ്റ്റത്തെയാണ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മാനുവൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സും റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് കറക്റ്റിംഗ് എറേഴ്സ് എറേഴ്സ് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വളരെ ഈസിയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എറേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് വീണ്ടും കറക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതേപോലെ ലോ ഡാറ്റ കറപ്ഷൻസ് അതായത് ഡാറ്റ കറക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് അതേപോലെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡാറ്റ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യം കുറയും അതായത് ഒരേ പോലത്തെ ഉള്ള വർക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലത്തെ ഉള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അത്തരം നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല കൂടാതെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇതിന് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഇത്രയുമാണ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇസ് എൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് പ്രോസസ്സസ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ആസ് പെർ ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ആസ് പെർ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനറലി അക്സെപ്റ്റഡ് അക്കൗണ്ടിങ് പ്രിൻസിപ്പൾസ് പ്രകാരം ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനെയും അതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഓട്ടോമേറ്റ് ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ എല്ലാ ഡിവിഷൻസിനെയും സെയിൽസ് ഫിനാൻസ് ലോജിസ്റ്റിക്സ് പർച്ചേസ് എല്ലാ ഡിവിഷൻസിനെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരൊറ്റ സിസ്റ്റത്തിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അതാണ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് വിസിബിലിറ്റി ആണ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു വ്യക്തമായ ധാരണ ആ സിസ്റ്റം വഴി നമുക്ക് ലഭിക്കും എൻഹാൻസ്ഡ് യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണോ നമുക്ക് ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വഴി ലഭിക്കും അതേപോലെ അക്യുറസി ആൻഡ് സ്പീഡ് വളരെ കൃത്യത ഉള്ളതായിരിക്കും അതേപോലെ നല്ല സ്പീഡായിരിക്കും നമ്മുടെ മാനുവലിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്പീഡാണല്ലോ പിന്നെ സ്കാലബിലിറ്റി സ്കാലബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കറൻറ്റ് നീഡ്സിനും ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നീഡ്സ് വരികയാണെങ്കിൽ അതുകൂടെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിനായിരിക്കും എന്തായാലും ഈ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അത് ഒന്നുകിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധ്യത മാത്രമേ അവിടെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പവർഫുൾ ആണ് ഒരുപാട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ലഭിക്കാൻ ഇത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് സോഫ്റ്റ്വെയർസ് വഴി സാധിക്കും പിന്നെ ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആണ് പെട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡിസിഷൻ എടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും പിന്നെ റിലയബിൾ ആണ് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം അതിനെ റിലേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ആണ് നമുക്ക് ഏത് വിധത്തിലാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടത് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിലുള്ളത് വേണോ അതോ ഇത്ര മന്തിനുള്ളിലുള്ളത് വേണോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ഏത് വിധത്തിലും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വളരെ സെക്യൂർഡ് ആണ് സേഫ് ആണ് അതിന് ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഒക്കെ സെക്യൂർഡ് ആക്കി വെക്കാനുള്ള കുറേ ടെക്നിക്സും മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഇപ്പോൾ അവൈലബിളും ആണ് ഇത്രയുമാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ
എപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻ വേണോ അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് സാധിക്കും കാരണം എന്തു എന്താണ് നമ്മൾ എല്ലാ ഇൻഫോർമേഷനും അതിലാണ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് കൂടാതെ ഓട്ടോമേറ്റഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതായത് കാഷ് ബുക്ക് ആണെങ്കിൽ ജേണൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഒരു പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫോർമാറ്റ് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റഡ് ആയിട്ട് ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ലഭിക്കും അതേപോലെ റിയൽ ടൈം യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് അതായത് യൂസേഴ്സിന് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും അക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഒരുപാട് കമ്പ്യൂട്ടറായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് യൂസേഴ്സിനും എന്തെങ്കിലും ഇൻഫോർമേഷൻ ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ ക്വാളിറ്റി റിപ്പോർട്ട്സ് ലഭിക്കും സ്റ്റോറേജ് ആൻഡ് റിട്രീവൽ നമുക്ക് എത്രയും ഇൻഫോർമേഷൻസ് അതിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കത് റിട്രീവ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും പിന്നെ റിലീവ് മൊണോട്ടണി ഒരേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോബ് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യേണ്ട ഒരവസ്ഥ വരുന്നില്ല ഓൾറെഡി അത് സിസ്റ്റത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് മാൻ പവർ ഒരുപാട് മാൻ പവേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല കുറേ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ഹൈ കോസ്റ്റ് ആണ് ഹൈ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാനുള്ളതും കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനുള്ള അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ റിക്വയർ സ്പെഷ്യൽ സ്കിൽസ് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസിനൊക്കെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ ആവശ്യം വരും അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറച്ചൊരു സ്കിൽസ് ആവശ്യം വരും പിന്നെ സിസ്റ്റം ഡിപ്പെൻഡൻസി പിന്നെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സിസ്റ്റത്തെ തന്നെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലെസ് സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൈറസ് പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു സേഫ്റ്റിയെ ബാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഹൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ചില സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് നല്ല ട്രെയിനിങ് ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ ആ ട്രെയിനിങ്ങിനും സ്പെഷ്യൽ കോസ്റ്റൊക്കെ വരും പിന്നെ സ്റ്റാഫ് ഒപ്പോസിഷൻ സ്റ്റാഫ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാഫ്സ് ആണെങ്കിലും ഇത്തരം സിസ്റ്റങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം അവർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യും കാരണം അവരുടെ ജോബ് നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയം അവർക്കുണ്ടാവും അതാണ് സ്റ്റാഫ് ഒപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ സിസ്റ്റം ഫെയിലിയർ സിസ്റ്റം വല്ലപ്പോഴും ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ ഇനബിലിറ്റി ടു ചെക്ക് അൺ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റഡ് എറേഴ്സ് അതായത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഹ്യൂമൻ എറേഴ്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് വൈ അവർക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇൽ ഇഫക്ട്സ് ഓൺ ഹെൽത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആരോഗ്യപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക മുൻവർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് അത് വളരെ ഈസിയാണ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് സ്ലോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിലുള്ളതാണ് പിന്നെ കൂടുതൽ ഫെയിലിയറിന് സാധ്യത മാനുവൽ ആണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡിന് അത്ര കുറഞ്ഞ സാധ്യതകളിലോ ലോ ചാൻസ് ആണ് പിന്നെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് ലെസ് അക്യൂറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ് ഹൈ അക്യൂറേറ്റ് ആണ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങിന് ഒരു ബാക്കപ്പ് എടുക്കാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഇല്ല എന്നാൽ കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡിങ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമുക്ക് ബാക്കപ്പ് ഒക്കെ എടുത്തു വെക്കാം അതേപോലെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ മാനുവലി ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം വഴി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാൽക്കുലേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ് കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ് കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലാണെങ്കിൽ എപ്പം നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് ഓഫ് ബട്ടണിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇത്രയുമാണ് മാനുവൽ അക്കൗണ്ടിങ്ങും കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പിന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജസ് മൂന്ന് തരം ഉണ്ട് ഒന്ന് റെഡി ടു യൂസ് അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാങ്ങുക അത് യൂസ് ചെയ്യുക അത്തരം അക്കൗണ്ടിങ് പാക്കേജസ്
അതേപോലെ പവർ ആണ് പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആകാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും ടാലി യൂസ് വെച്ച് നമുക്ക് സാധിക്കും പിന്നെ നോ കോഡ്സ് കോഡ്സ് വെച്ചിട്ടല്ല ടാലി പൊതുവേ വരുന്നത് ഇനി കോഡ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനും ടാലിക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ റിയൽ ടൈം ഇൻഫോർമേഷൻസ് ലഭിക്കും പിന്നെ ഓൺലൈൻ ഹെൽപ്പ് എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്രയുമാണ് ടാലിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് വരുന്നത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടാലി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ ഏത് ഒരു ആപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സ്റ്റാർട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രോഗ്രാം സെലക്ട് ചെയ്യുക ടാലി ഇ ആർ പി നയൻ ഇ ആർ പി നയൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പുതിയ വേർഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതാ സിസ്റ്റത്തിലുള്ളത് വെച്ചാൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക അത് ടാലി ഓപ്പൺ ആകും അല്ലെങ്കിൽ ടാലിയുടെ ഐക്കൺ ഡെസ്ക് ടോപ്പിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഓപ്പൺ ആയി വരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് നെക്സ്റ്റ് കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ടാലി സ്ക്രീൻ ആണ് മുൻ വർഷങ്ങളിൽ ചോദിച്ച ഒരു എസ് എ ആണ് ടാലി സ്ക്രീൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഒരു ടാലി സ്ക്രീൻ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടോ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് അതിൽ ഏഴ് സെക്ഷൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ടൈറ്റിൽ ബാർ ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബാർ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി ബട്ടൺസ് ബാർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഏരിയ ഇൻഫോ പാനൽ ആൻഡ് ടാസ്ക് ബാർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അത് വരുന്നത് ഓരോന്നും ഡീ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എസ് എ ചോദിച്ചാൽ ഫുൾ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടൈറ്റിൽ ബാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഇതാണ് അതിൽ വേർഷൻ നമ്പറും അതിൻ്റെ റിലീസ് ഡീറ്റെയിൽസും എടുക്കും ടൈറ്റിൽ ബാറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബാർ ദിസ് ഇസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ടൈറ്റിൽ ബാർ ടൈറ്റിൽ ബാറിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബാർ ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓപ്ഷൻസ് ടു പ്രിൻറ്റ് ഇമെയിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഡാറ്റ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് ലാംഗ്വേജ് കീ സെലക്ട് ചെയ്യുക കീബോർഡ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ബാറിനെയാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ബട്ടൺ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് വരുന്നത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിയാണ് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലിന് രണ്ട് സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏരിയ ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏരിയ വരുന്നത് കറൻറ്റ് പീരീഡ് കറൻറ്റ് ഡേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് സെലക്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും അതേപോലെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഏരിയയിൽ വരുന്നത് സെലക്ട് കമ്പനി കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ബാക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ റീസ്റ്റോർ ആയ കമ്പനി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലുമാണ് വരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ആണ് ബട്ടൺസ് ബാർ ദ ബട്ടൺസ് ആർ ഡിസൈൻ ടു മേക്ക് ദ വർക്ക് ഈസിയർ ആൻഡ് ഫാസ്റ്റർ ദ ബട്ടൺസ് അപ്പിയർ ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ടാലി സ്ക്രീൻ അതായത് ടാലി സ്ക്രീൻ്റെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കാണുന്ന കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് വർക്ക്സ് ഒക്കെ ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അതാണ് ബട്ടൺസ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഏരിയ കാൽക്കുലേറ്റർ ഏരിയ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ അതാണ് നെയിം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൺട്രോൾ പ്ലസ് എന്നെ അടിച്ചാൽ മതി പിന്നെ വരുന്നത് ഇൻഫോ പാനലാണ് ഇൻഫോ പാനലിൽ വരുന്നത് വേർഷൻ നമ്പർ ലൈസൻസ് ഡീറ്റെയിൽസ് ആൻഡ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടാസ്ക് ബാർ സിസ്റ്റം ഡേറ്റും ടൈമും അവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും ഇത് ഈ സെവൻ സെക്ഷൻസ് ആണ് ടാലി സ്ക്രീൻസിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസി ആണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടാലി ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ആ നിങ്ങൾ ആ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വരുന്നത് കമ്പനി ക്രിയേഷൻ ഇൻ ടാലി ടാലിയിൽ എങ്ങനെ കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അത് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി എടുക്കുക അതിൽ കമ്പനി ഇൻഫോൽ പോവുക എന്നിട്ട് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് കമ്പനി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ സെലക്ട് ചെയ്യുക കമ്പനി ഇൻ ടാലി ഒരു ടാലിയിൽ ഒരു കമ്പനി സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ടാലി പോയിട്ട് ആൾട്ട് എഫ് ത്രീ അടിക്കുക അവിടെ സെലക്ട് കമ്പനി ഉണ്ടാവും അവിടെ